Derivado de los hechos en los que un elemento de la Subdirección de Tránsito Municipal de la Comisaría de Seguridad Ciudadana fue agredido por un ciudadano tras violar el reglamento vial por transportar en una motocicleta a un menor de edad sin las medidas de seguridad correspondientes, la Comisaría hace el exhorto a la ciudadanía de evitar este tipo de agresiones en contra de cualquier autoridad municipal, estatal o federal. Una de las gestiones del comisario Eloy Girón Alcuria y del Subdirector de Tránsito Municipal Pedro David García Maldonado es mantener en todo momento una constante capacitación de los elementos en temas de derechos humanos para así garantizar el actuar al momento de ejercer el reglamento municipal. Como medida preventiva se reforzarán las acciones de patrullaje mediante recorridos en binomios y no se bajará la guardia en las acciones que se están realizando para la prevención de accidentes, pues gracias a ello se ha logrado bajar de manera significativa los índices de accidentes viales en todo el municipio de Puerto Vallarta. Es de suma importancia respetar las acciones de los elementos de tránsito municipal, apegarse a los reglamentos establecidos y hacer uso de las medidas de seguridad por el bien de conductores y peatones. La tarde de este viernes fue trasladado en helicóptero al Hospital Civil de Guadalajara un menor de 9 años, vecino de Puerto Vallarta, que presentaba traumatismo severo tras haber sufrido una caída. Se dio a conocer que el personal del SAMU Jalisco se encontraba en esta ciudad revisando los puntos de evacuación en el recorrido del rally de los mejores ultramaratonistas del mundo cuando fueron informados de la situación del menor al estar en la unidad deportiva Agustín Flores Contreras. Al momento de ser informado se dijo que la aeronave estaba en Vallarta y que lo único que se requería era que el menor fuera recibido en el Hospital Civil de Guadalajara, lo cual fue confirmado y de esta forma el helicóptero se trasladó hasta la cancha de fútbol ubicada junto al hospital regional donde se llevó a cabo el abordaje del menor. Junto con familiares, el menor fue abordado en el helicóptero y trasladado al hospital civil donde sería intervenido para su mejor atención médica. Uno de los dos obreros que se accidentaron la tarde de este jueves en el Hotel Buenaventura falleció cuando era atendido en la clínica 42 del Seguro Social. Se trata de Gilberto N., de 35 años, originario de Toluca, quien había resultado con lesiones graves al momento de encontrarse trabajando en una estructura metálica que se desplomó. A pesar de que fue auxiliado rápidamente y llevado al hospital, lamentablemente dejó de existir en el hospital, donde personal de la policía investigadora acudió para hacerse cargo junto con el semefo del cadáver. Sobre este accidente se dio a conocer que a las 15.35 de la tarde de este jueves, elementos de la motobomba B85 acudieron a la avenida México en la colonia 5 de diciembre, donde al arribar al lugar observaron a una persona del sexo masculino con traumatismo cráneoencefálico severo y exposición de masa encefálica sobre la banqueta a un costado del Hotel Buenaventura y a otro masculino con probable fractura de tibia y peroné. Estos se encontraban laborando en la estructura del hotel, donde colapsó un balcón de herrería de la altura de aproximadamente 12 metros, lo que generó que se derrumbara otro balcón en el segundo nivel, afectando a los masculinos, por lo que realizaron maniobras de estabilización de ambos lesionados, los cuales fueron trasladados a la clínica 40 del IMSS. Asimismo, los bomberos realizaron las maniobras de estabilización de la estructura, eliminando los riesgos de caída hacia la banqueta, acordonaron el área y entregaron el servicio al personal de seguridad pública para el resguardo de la escena y personal de inspecciones para la acción pertinente en la obra. La noche de este jueves se registró un incendio en una vivienda improvisada con palitos de madera y plástico que se encuentra al borde de un barranco en la colonia de 12 de octubre. Agentes de la policía municipal llegaron al lugar donde se dieron cuenta de que la zona ya estaba ardiendo por completo, además de que se trataba de una zona donde viven personas acumuladoras. Asimismo, los agentes de la policía también localizaron a un sujeto quien dijo llamarse Víctor N., alias El Tocho, quien presentaba heridas provocadas con arma blanca en diferentes partes de su cuerpo y golpes en el rostro. Este se quejaba de severa golpiza que, según testigos, le fue propinada por tres sujetos que huyeron del lugar. Estos mismos antes de huir lo rociaron de gasolina y le prendieron fuego a la choza, tal vez creyendo que se quemaría junto con la casa. El sujeto fue rescatado por varios conocidos que fueron testigos de los hechos. Los agentes también localizaron una planta de marihuana, la cual fue asegurada. Asimismo solicitaron la presencia de los bomberos quienes llegaron para sofocar el fuego y de esta forma eliminar los riesgos. También llegaron al lugar paramédicos de bomberos quienes le brindaron los primeros auxilios al tocho, quien se dijo su ropa estaba mojada de gasolina. Rápidamente fue abordado en la ambulancia para su traslado al hospital regional donde sería atendido por los médicos. Mientras tanto, los oficiales de la policía se comunicaron con el agente de Ministerio Público para informarle del hecho y les diera mando y conducción. En el lugar se dio a conocer que el agredido es un sujeto ampliamente conocido como quien se dedica a tomarlo ajeno y tal vez por ello lo atacaron de esa forma. Para CPS Noticias, Guadalupe Arce.